है मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो अपने आज के प्रोग्राम में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में जिस पर डिस्कस किया जा सकता है लेकिन सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है ओ समिट हो रही है पाकिस्तान में फोर्टी वन के बाद कहा जा रहा है कि इतने सालों के बाद ये समिट करवाई जा रही है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसको एक समिट कहा जा रहा है जिसमें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आएंगे और इसमें जो मेन एजेंडा है इस समिट का वो ये है कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा है उसको किस तरीके से हल किया जाए क्योंकि हमारे अपने इंटरनल बहुत से इश्यूज हैं लेकिन इसके बावजूद हमने इस वक्त तरजीह दे रहे हैं अफगानिस्तान को और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहाँ शबर जैदी साहब ने कहा कि दिवालिया निकल चुका है तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कहा नहीं गलत रिपोर्ट किया गया वो तीन मिनट की सिर्फ जो बात थी उसमें कही थी और वो बता दी बाकी नहीं बताई तो उसके बाद रजाक दाऊद साहब भी बोल पड़े हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीजन पॉलिटिशियन हैं अमेरिका में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं यानी रिपब्लिकन के कैंडिडेट तो नहीं आगे चल के हो सकते हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं साजिद तार साहब मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो थैंक यू थैंक यू सो मच साजिद साहब समिट हो रही है काफी अरसे के बाद बड़ा यहाँ पर तैयारियां हो रही है और कहा जा रहा था कि मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी लेकिन अब अथॉरिटीज की जानी से कहा गया कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी इसके कितने सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप मैं इसका जीरो सिग्निफिकेंस देख रहा हूं मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि ओ का ये ये कॉन्फ्रेंस नहीं है ये चंदा कॉन्फ्रेंस है इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आपने नोट किया होगा इन्होंने कहा कि वन एजेंडा नॉट इवन देन रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट इस पर सिर्फ और सिर्फ चंदे की बात होगी कि Uh, कुछ चंदा उनको दें और कुछ हमें चंदा दें ये सिर्फ एक बात होगी अब मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि ओ क्या चीज क्या है एक तो यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशंस के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन प्रैक्टिकली फेल मैं ये यहां ये अर्ज करना चाहूंगा ये वही ओ है जिन्होंने सुषमा स्वराज को इंडियन फॉरन मिनिस्टर को बुलाया वहां पर यह वही ओ है जिन्होंने कश्मीर को कश्मीर में आपका साथ देने से रिफ्यूज किया ये वही ओ है जो आज तक फलस्तीन का मसला हल नहीं कर सकी ये वही ओ आई है जिन्हें ह्यूमेनिटेरियन अगर अफगानिस्तान पे हेल्प करनी नजर आ रही है तो सीरिया में क्या हाल है रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हाल है अगर देखा जाए तो फिर चाइना में जो दूसरे मुसलमान हैं उनके हालात क्या है तो अगर ये मुसलमानों के किसी मसले में भी एक्टिव नहीं है सिर्फ सऊदी प्रापोगंडा मशीन है एक तो फिर इसका आने का क्या फायदा पाकिस्तान किस मुंह से आएंगे और इनके पार्टिसिपेंट कौन है वही है जिन्होंने हमारे मोदी साहब सात स्टेटों ने बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिए जब बिल्कुल कश्मीर का मसला नहीं आता ये वही ग्रुप है जो इस वक्त इसराइल को इस, उनके साथ रिक, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बेताब है तो इनको यहां पर बुलाना क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा मेरी नजर में तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ओ मैं बताऊंगा सऊदी अरेबिया हमारी अमेरिका की एक स्टेट की की जगह रखती है वो उसकी वजह ये है कि वो उनकी मर्जी के बगैर हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया गए उन्होंने कहा आप हमारी मदद के बगैर हमारी सिक्योरिटी बगैर सात दिन नहीं गुजार सकते आप जाहिर है फिर उनके एजेंडे पे चलते हैं ये जब ये उनके एजेंडे पे चलते हैं तो फिर ये आपको क्या दे सकेंगे ये क्या आपको मेरा मेरा मकसद कौन सी ऐसी नई बात हो गई है जिस पे वो कहते हैं ना बदुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अफगानिस्तान असल में दर हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही है तेर, वो तरीके तालिबान पाकिस्तान की वजह से वो कहते हैं हमें पैसे लेकर दो हमें रिकग्नाइज कराओ इसमें रिकग्निशन की बात तो नहीं होगी क्योंकि वन वन पॉइंट एजेंडा है सिर्फ ह्यूमेनिटेरियन बेस पे चंदा मांगने के लिए ये ये कॉन्फ्रेंस का इनका हुआ है अब वो चंदा देने वाली भी बात के पीछे कई लीगल उसके इश्यूज हैं कि अगर अमेरिका जो इनको कहते अमेरिका क्योंकि आ रहा है और आज कुरैशी साहब ने फरमाया है कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई है क्योंकि अमेरिका आ रहा है अब अमेरिका अगर आता है अगर उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा नौ बिलियन डॉलर जो है वो रिलीज किया जाए वो किस तरीके से रिलीज करते हैं उनको एक लीगल टेक्निकलिटी का इशू है उसमें कि अगर वो चंदा वो वापस दे देते हैं नाइन बिलियन डॉलर तालिबान को इनडायरेक्टली वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर लेंगे वो रिकग्नाइज हो जाएंगे इनडायरेक्टली इसकी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर किया था चाइना में तो उस वक्त उनके फंड भी अमेरिका में मौजूद थे और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उस वक्त भी अमेरिका को कहती थी हमारे फंड रिलीज किए जाए 
लेकिन वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता था उसमें यह इशू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था वेन द चाइना बिकेम द रिपब्लिकन इंडिपेंडेंट कंट्री अभी आफ्टर कम्युनिस्ट कंट्री उसकी टेक्निकलिटीज है लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल क्या है इन दोनों के मसाइल करप्शन है क्योंकि दोनों बुरे तरीके से आज से नहीं साल साल से करप्शन में इन्वॉल्व है वहां पे और दूसरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा कि डॉलर हो सकता है डॉलर स्टेब, स्टेबल करने की पॉलिसी हो पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्योंकि इस वक्त डॉलर सारा ड्रेन होकर अफगानिस्तान जा रहा है और तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वहां पे पापी पापी की ग्रोथ जो है वो बड़े पीक पे जा रही है इस वक्त उन्होंने नए अपना कारोबार दोबारा स्टार्ट कर लिए हैं खोल लिए हैं और वो डायरेक्टली दे आर टाकिंग टू मेरे ख्याल में ये ओ का कोई फायदा नहीं होगा दे आर डायरेक्टली टाकिंग टू अमेरिका थ्रू द कतरीज दे आर द न्यू पार्टनर ऑफ अमेरिका देर असल में हकीकत अगर देखी जाए तो हकीकत इस वक्त पाकिस्तान को ये करने की जरूरत नहीं है अमेरिका की विल नहीं है क्योंकि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त सिटिंग रजीम जो है वो डेमोक्रेट है इस वक्त जो हमारी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो ओबामा साहब वाली फॉरेन पॉलिसी है और उसके तहत फॉरेन पॉलिसी वीक है उनको सिर्फ दो इशू नजर आते हैं इस वक्त ताइवान और यूक्रेन उनका इसके ऊपर तोज्जो नहीं है अफगानिस्तान पे इस वक्त बिल्कुल और दूसरा जिस तरीके से एम्बेरसमेंट उन्होंने फेस की अफगानिस्तान में वो उसको बार बार कुरेदना नहीं चाहते अगर रिपब्लिकन पार्टी होती रिपब्लिकन प्रेजिडेंट होते पेंटागान स्ट्रांग होता जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक अपना उनका उनकी एक अपनी फिलासफी थी कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ उसका मतलब यह था कि पेंटागान स्ट्रांग होना चाहिए हमारी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए जब पेंटागान स्ट्रांग होता है आर्मी स्ट्रांग होती है तो फॉरेन पॉलिसी पे तोज्जो होती है कंट्रीज की इस वक्त कंट्री अमेरिका इज फेसिंग अज पोलिटिकल क्राइसिस और उसके साथ ही पाकिस्तान नॉट ओनली पोलिटिकल क्राइसिस पोलिटिकल क्राइसिस तो तिहत्तर साल से चल रहे हैं लेकिन इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान इज फेसिंग जिस तरह आपने फरमाया पहले भी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस मेरे ख्याल में जो इस वक्त इकोनॉमिस्ट है जिस तरह आपने बताया अभी नए अब्दुल रजाक दाऊद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है इस चीज को और पीटीआई के बहुत से लोग जो इनडायरेक्टली दे आर टाकिंग टू नून लीग और पीवर्स पार्टी दे आर दे दे नो एग्जैक्टली वर्स गोइंग ऑन लेकिन वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाघ तो सारा जाने हैं दुनिया सारी को पता है कि इस वक्त हालात क्या है खास साहब बार बार अपनी कैबिनेट को कहते हैं कि बाहर निकल के आप लोगों को बताएं कि दिस इज चीपेस्ट कंट्री महंगाई कहाँ है महंगाई कहाँ है वो सारी दुनिया को नजर आ रही है महंगाई के हालात क्या है आपके डॉलर के हालात क्या है जी ग्रोथ क्या है तो इसमें इन, इन हालात में ये चंदा कॉन्फ्रेंस हो रही है देखे ये असल में हमारी गवर्नमेंट को आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हमारी लेकिन, लेकिन, लेकिन साजिद साहब आप कह रहे हैं चंदा कॉन्फ्रेंस हो रही है लेकिन चंदा जमा हो जाएगा नहीं मुझे नहीं लगता उसकी वजह यह है कि इनकी आखिरी ट्राई है ये लास्ट वो इस वजह से ये समझते हैं कि शायद हम चंदा मास्टर हैं चंदा कलेक्ट करने के क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से शौकत खान हॉस्पिटल बनाया और इनके सारे वजीर जो थे वो चंदा मांगने वाले वजीर है वो समझते हैं कि शायद जिस तरह हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया है इन अरबियों को भी बना लेंगे लेकिन मेरे ख्याल में आपको मैं इस वक्त आपका सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है आपको दुनिया समझ चुकी है कि यू आर डबल गेम प्लेयर आप उसकी मिसाल ये देख लें कि सऊदी अरब ने पिछले दिनों जो आपको पैसे दिए हैं किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया उन्होंने वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था वो यही समझ लें कि वेन द कंट्री वेन द अनदर कंट्री हैज आप अपनी सॉवरेंटी भी खो चुके हैं वेन द वेन अनदर कंट्री हैज पावर टू मेक यू बैंक विद इन सेवेंटी टू आवर्स तो आपकी सॉवरेंटी किधर है वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था आज एक मिनट के लिए मैं सोचता हूं कि अगर सऊदी ये कहें कि वह आपके वहां पे अटामिक एसिड जो है सेफ नहीं है अगर अमेरिका इनडायरेक्टली उनसे करवा ले ये बात तो यू आर ओवर सेवेंटी टू आवर्स में आप कहा पैसे देंगे वो आप जी लेकिन सारी साहब आपने कहीं ये देखा है कि जिसके मुशीर जो है जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुशीर वो ये कह रहे हो कि जो हुकूमत है और जो मुल्क है वो दिवालिया हो चुका है वो दिवालिया मुल्क जिसकी ये बातें की जा रही हूँ वो दूसरों के लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा रहा हो दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दी चलूँ की इंडिया में भी जो कॉन्फ्रेंस है एक रशिया चाइना और इंडिया की समिट वो भी उसके भी बड़े चर्चे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स तो आएंगे और इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ अतराफ से अफगानिस्तान के लिए एड का ऐलान भी किया गया तो आप समझते हैं कि क्या ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे ये कोई ऐसा वादा कर लेंगे और इसके में कुछ होगा आगे 
कोई ब्रेक थ्रू हमें मिलेगा अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने और वहां पर एड के लिए देखिए इस वक्त आपके रीजन में ये एक, एक, एक सबसे पहला मेरा क्वेश्चन मार्क होगा इससे रिलेटेड कि ओआईसी पहले इस वक्त दुनिया में कितनी फाल है कितनी अचीवमेंट्स कर चुके हैं खूब फलस्तीन आजाद करा लिया इन्होंने इन्होंने सीरिया ठीक करा लिया इनका अपना अरबियों दिस इज अरब इशू इन्होंने इराक के हालात ठीक कर लिए इन्होंने यमन के अंदर इन्होंने को रोल अदा किया एक मिनट के लिए सोच ले क्योंकि उनका मेन प्लेयर तो सऊदी अरेबिया है और तो उनके साथ वैसे उनके वो चमचे कड़चे हैं वो बिल्कुल दूसरे सारे तो इस तरह जहां अमेरिका उनको कहता है वो बैठ जाते हैं जहां कहते हैं अमेरिका कहते हैं तो उठ जाते हैं अगर ये देखें कि आज तक इन्होंने जिंदगी में कोई चीज अकॉम्पलिश नहीं की तो ये इस्लामाबाद में आके चंदा किस तरह इकट्ठा कर लेंगे इस वक्त अपना इंटरेस्ट बेस इन्होंने जब दुबई ने इसराइल को सूडान ने इन्होंने जब इसराइल को रिकोगनाइज किया इन, वहां से चीजें क्लियर हो चुकी थी कि अब ये कंट्रीज अपने अपने मुफाद पे जाते हैं अब ये यूनिलेटरल या एक एक कोलेक्टिव एफर्ट जो है वो करने की सलाहियत नहीं रखते कुछ भी अचीव करने की सलाहियत नहीं रखते तो उसमें इन हालात में बुलाना इतना खर्चा करना बल्कि आप जिस तरह पहले भी फरमा रही थी आवाज शाख कि चार दिन के लिए आके एक कैपिटल के मोबाइल सर्विस ही कैंसिल कर दी गई मेरा मैं हैरान था बल्कि मैं उस पर हैरान कम परेशान ज्यादा था वो इस वजह से कि पहले ही अमेरिका में लोग हमसे पूछते हैं कि डू यू हैव फैंस इन योर कंट्री डू द पीपल लिव इन मड हाउसेस डू द पीपल हैव रनिंग वाटर देयर तो पहले ही लोग समझते हैं कि आप गार में है आपका कंपेरिजन नाइजर के साथ होता है आपका कंपेरिजन कॉन्गो के साथ होता है तो आप इस तरह की हरकतें देखें तो क्या लोग क्या मैसेज भेजेंगे चार दिन के लिए चार दिन के लिए और यार ये पचास लोग जो आ रहे हैं बाहर से इनको मरी ले जाएं आप इनको स्कर्दू ले जाएं किसी छोटे एरिए में आपको जहां सेफ्टी इशू है अपने कैपिटल को या हैंडी कैप कर देते हैं वो बंदा कभी इस तरह सोचा आपने जी सही कह रहे हैं कि वो जो है वो आप तो नाइजर से कंपेरिजन करें सर हम तो अपना कंपेरिजन इंडिया से करते हैं उसके नीचे तो हम जाते ही नहीं है तो आप हमें कहा ले गए इतना नीचे ले गए सर मैं समझता हूं इनको आंखें खोलनी चाहिए इंडिया के साथ आप मैं समझता हूं इस वक्त आपका आप एक तो एक तो दो चीजें मैं खास कर आज ये मेंशन भी करना चाहता हूं जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे कुछ रूलिंग लीड को चेंज करना चाहिए गौर से जरा देखें आपके बायोलेटरल रिलेशनशिप का डेफिनेशन क्या है दूसरे ममालिक के साथ सफारती रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है अगर वो आपको डॉलर दे तो इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप आप उनके साथ अच्छे हैं अगर वो डॉलर रिफ्यूज कर दे तो आप उनके खिलाफ है ये आपका आपकी फॉरेन पॉलिसी मैंने तो कई दफा आपको कहने की कोशिश की है कि हमारी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर है हमारी हर पॉलिसी के पीछे करप्शन है छोटी सी तो मिसाल है साहब ये दुनिया मतलब की ही तो है नहीं मतलब की नहीं मतलब कि देखिए उसमें एक छोटी सी आरिया बात करना चाहूंगा बल्कि ऑफ ऑफ द बे नहीं जाना चाहूंगा इस वक्त ग्वादर में जो लोग बैठे उनके फैसले जब आपने उनकी किस्मतों के फैसले किए जब आपने वहां चाइनीज ट्रेलर्स को लाइसेंस दिए शिपिंग फिशिंग करने के लिए आपने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि हमारे अपने लोग जो सदियों से यहां बैठे हैं और फिशिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दे है उनका क्या बनेगा अब मैं उसके एक उसके पीछे नजर क्या आता है मुझे उसके पीछे खुशबू आती है करप्शन की कि जिसने जब साइन किया बेचा अपना मुल्क जब बेचा तो उसने डॉलर कहीं और ले लिए होंगे आपकी हर चीज के पीछे तो ये है कोई भी आपकी पॉलिसी देख ले उसके पीछे नजर आता है कि या दुबई में पैसे लिए गए हैं या लंदन में लिए गए पैसे लंदन आपका कैपिटल बन चुका है लोग आते हैं लूटते हैं वापस चले जाते हैं लूटते हैं आते हैं मेरा मकसद एक शर्मिंदगी की कोई एक घटाई की भी हद होती है और इस वक्त तो मैं समझता हूं कि इन क्राइसिस से देखिए एक इसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि पिछले तिहत्तर साल में आपके तीस खरब थे आपके कर्जे ये आपने साढ़े तीन साल में बीस खरब और ले लिए मेरा एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये इनसे आपने क्या हॉस्पिटल बनाए हैं आपने रोड्स बनाई हैं आपने इनके साथ क्या किया है ये पैसे ये जो बीस खरब रुपया आपने नया कर्जा लिया इससे क्या किया कोई जवाब देने के लिए आपका कोई वजीर मशीर तैयार है इसके लिए आप 40 अरब रुपया आपने कोविड फंड से खा गए हैं आप वजीर आजम फंड से उसकी रसीदें को पेश करने के लिए तैयार है लेकिन आप बार बार किस डिटाई के साथ कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई महंगाई नहीं है हमारा मुल्क सबसे चीप तरीन है बगैर किसी दलाइल के आप मुसलसल यही रट लगा रहे हैं लोग अब इतने बेजार हो लोगों को तो खैर आपने ये कर दिया है असल में आलिया बड़े इन्होंने पाकिस्तान में जो करप्शन अलायंस है उन्होंने इतना एक बहुत एक अच्छा काम किया है कि लोगों को मार मार के महंगाई के साथ करप्शन के साथ उनकी सोचें ही खत्म कर दी 
उनकी सोचें ही खत्म कर दी गई इस वक्त जो टूटी फूटी मिडिल क्लास थी वो तो फकीर हो गए बेचारे और आपके ऊपर अल्ले तरल्ले सिर्फ पराडो इंपोर्ट हो रही है और आईफोन इंपोर्ट हो रहे हैं शादियां देखें जिस तरीके से करते हैं अरबों डॉलर लगाते हैं फिर शो ऑफ करते हैं फिर सोचे तो सही है क्या मैं हैरान हूं अच्छा साजी साहब एक सवाल भी बनता है यहाँ पे वो ये कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि देखिए ना सऊदी अरेबिया जो है वो इतना हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये इतनी बड़ी समिट हो रही है उसका कितना बड़ा किरदार इसके अंदर जहाँ हम इतना ज्यादा उसको फॉलो करें इस सिलसिले में तो सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही अपने कंट्री में जो इकदाम किए हैं शिदत पसंदी को खत्म करने के लिए प्रोग्रेसिव माइंड को ऊपर लाने के लिए तरक्की के लिए उन्होंने कॉन्सर्ट करवा रहे हैं वो इंडियंस को बुला के वो वहां पर कॉन्सर्ट्स एंटरटेनमेंट्स उनकी जो प्रिंसेस हाइफा है उन्होंने ये कहा कि 2022 में 600 परसेंट ज्यादा कॉन्सर्ट्स होंगे क्योंकि ये हमारा टूल है ये हमारी स्ट्रेटजी है टूरिज्म की तो हमने तो कहा था हम अपने मुल्क में टूरिज्म लाएंगे तो क्या हम इस समिट के साथ ये भी उम्मीद रखें कि उसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया की ये वाली पॉलिसीज है इनको भी हम फॉलो करेंगे और हम भी इसी तरीके से शिदत पसंदी को खत्म करेंगे ऐसा होगा हाँ अगर इसमें डॉलर है तो हम भी ऐसे कर लेंगे अगर लेकिन इसमें डॉलर नहीं होंगे तो नहीं करेंगे हमने तो देखिए हमने तो मजहब को भी कार्ड डॉलर के लिए चलाया है ना हमें जहां पैसा मिलता है वो हम करेंगे जहां से चाहे वो जहां से भी मिले सऊदी अरेबिया ने तो दुबई का मॉडल वो कहते हैं टू तक हमने तो बिल्कुल ऑयल 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 से हमने जान छुड़ा के तो टूरिज्म पे चले जाना है वो तो पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे लेकिन मैं जिस तरह बताता हूं ना कि हमारे सारे पूरे मुल्क के अंदर दूध का गिलास खालस नहीं मिलता लेकिन हर पाकिस्तानी आज के रसूल है हमारा तो कारोबार है ना ये हम कारोबार मजहबी नहीं है हम कारोबारी हैं हमें पैसा वो कहते हैं हमारा कौमी तराना होना चाहिए मैं नोट बखा मेरा मूड बने ये हमारा कौमी तराना है आपकी तिहत्तर साल की टोटल देखें गेम मैं अफसोस के साथ सकूते ढाका ढाका वाले दिन थे देखें वो किस तरीके से तरक्की कर गया मुल्क हम कहा है एग्जैक्टली सर बांग्लादेश और इंडिया को देखिए कहां पहुंचे हमने पंजाबस्तान बनाया है और उसी खा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं बिल्कुल ही मेरा मकसद कोई कौमियत नेशनलिज्म चीज की आज तक मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं किसी नेशनलिस्ट पाकिस्तानी को देखूं जो कहे मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है लेकिन इट इज इट इज ना पॉसिबल मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा मुझे आज शौक है कि पाकिस्तान जाऊं तो मुझे पाकिस्तानी मिले मेरी बल्कि दुआ मैं कहता हूं ना जिस तरह मैं आजकल दुआ शुरू कर दी करना या मेरे मालिक पाकिस्तान को कुछ पाकिस्तानी चलाने वाले मिले बाकी अभी तक तो सारे फॉरनर हैं बाहर से आते हैं लूट के चले जाते हैं लेकिन ये कि आपको पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडरशिप चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो तभी पाकिस्तान के लिए फैसले करेंगे अभी तो जो आपके जो जिन्होंने मिनी बजट दिया उनकी अपनी इनकम तो डॉलरों में है वो रुपयों का क्या ख्याल करेंगे फिर बल्कि सर अभी इमरान खान साहब एक और जगह पे कहीं पर इनोग्रेशन कर रहे थे किसी जगह पे वहां पे उन्होंने फिर कहा कि ये जो हमने जो है अब नया तैयार किया है इसकी वजह से टूरिज्म आएगा तो जो टूरिज्म आएगा और जो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम श्रीलंकन सिटीजन की तरह उनको वापस भेजेंगे या सही सलामत वापस भेज देंगे सवाल ही नहीं पैदा होता मेरा मतलब अब तो अब तो खास कर हालात आपके उस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी आपके खास साहब हजरत उमर के वो उस उन उस कॉल की भी उस एक्शन की भी मिसाल देंगे कि जब कहत के दौर में उन्होंने पांच साल के लिए चोरी की सजा जो थी वो सस्पेंड कर दी थी इस वक्त आपके हालात बिल्कुल वहीं पहुंच चुके हैं कि लोग लोगों के ऊपर चोरियां डाके हलाल हो जाएंगे बड़ी जल्दी उसका टाइम आ चुका है क्योंकि अब लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने को जिस बंदे के बीच जिसकी नहीं देखे खास देखे ना जिस बंदे की बीस पच्चीस हजार तनखा है वो किधर से कहा जाएगा क्या करेगा और अभी मेरी अच्छा मेरी बजट का क्या मकसद है देने का जब भी आप बिजली या गैस की प्राइस बढ़ाते हैं तो बजट बन जाता है वो आपका और टैक्सेस कहते हैं टैक्सेस लेने हैं खास आप बार बार कह रहे हैं टैक्स को इंप्रूव करना वो टैक्स तो सारे बेचारे गरीब तो तनखाओं से उनके कट रहे हैं टैक्स हाँ आपके दोस्त नहीं दे रहे आपकी कैबिनेट नहीं दे रही और वो आप उनको आप अपनी कैबिनेट को कह देते हैं माफियाज है दे आर आउट ऑफ माई कंट्रोल तो इस तरह तो नहीं चलेगा ये तो फिर इसको या तो मैं मैंने तो खास साहब को बड़ा अच्छा मशवरा दिया था बहुत अरसा पहले इस बदनामी से बचने के लिए अपोजिशन में बैठे और कहे कि मुझे जी मेरे पेज वालों ने चल अब देखें इनका नरेटिव यही होगा कि मेरे एक पेज वालों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया मुझे अमरीका के डेफिनेटली नाट की सजा दी गई ये बिल्कुल तैयारियां ऐसी चीज की हो रही है अब आगे मुकालमे लिखे जा रहे हैं अगली तकरीरें लिखी जा रहे हैं कि मैंने कौम के लिए ये करने की कोशिश की तो ये हुआ तो वो हुआ बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि इस वक्त एम एन ए तो जो है वो वोटों के लिए अपने गारंटियां मांग रहे हैं दूसरी पार्टियों से अच्छा साजिदार साहब आखिरी सवाल आपसे सर ये जो समिट हो रही है हम देख रहे हैं 
एक बड़ा ए, 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 बड़ी समिट हो रही है और एक बड़ा एकदम है कि इतने मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाना अफगानिस्तान के मसले पर उनको तैयार कर लेना कि वो आए बात करें एक तो आपने ये जो बात की कि ये जो है वो चंदा मिलेगा तो ठीक है तो वो चंदा जो है वो तो अफगानिस्तान को जाएगा पाकिस्तान के इसमें क्या मफाद है और दूसरी एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो टाइम है तीन कंट्रीज की एक ही रीजन एक ही जैसे कल्चर सकाफत हिस्ट्री बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान एक ही वक्त में आजाद हुए और जो भी है लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो बहुत आगे चले गए आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम पीछे रह गए और वो बहुत आगे चले गए उसका फैक्टर ए, 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 एक तो देखें इंडिया के अंदर कभी भी मार्शल ला मिलिट्री नहीं आई एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था उसका मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा कि वट इज उन्होंने किस तरीके से उन चीजों को कंट्रोल करके रखा एक तो ये दूसरा मुसलसल डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहा इंडिया के चाहे बुरा था अच्छा था बुरा था लेकिन उनका नॉन स्टॉप चलता है एक तो ये उनकी वजह दूसरा बंगाली मैं बल्कि मैं हैरान हूं अगले दिन मैं सोचता हूं फनेटिकिज्म उनके अंदर भी है जमात इस्लामी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनके कुछ डॉक्टर यूनस जैसे लोग थे बल्कि अगले दिन मैंने एक और मिसाल पढ़ी है आपकी आज तक किसी पार्टी ने दो दफा टर्म कंजेक्टिव टर्म नहीं जीती उनकी वहां पे टर्म जीतते हैं दो तीनों इस वक्त बल्कि थर्ड टर्म चल रही उनकी और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट पर तोज्जो दी जिस तरीके से उन्होंने हमारा हमारे अंदर मसाइल ये होते हैं कि एक गवर्नमेंट अपने इशू बनाती है दूसरी आके उसको बंद कर देती जान बूझ के ताकि पॉपुलरिटी खत्म हो एक दूसरे के गले काटते हैं वहां पर इस तरह का प्रोसेस नहीं था दूसरा उनके उन, उनके मिजाज डिफरेंट थे हमारे वो जिस तरह अब एक छोटी सी मिसाल दें जो अमेरिकन हैरान हो गए थे जब जॉर्ज बुश नाइन हुआ आप देखें उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा अमेरिकन खुद हैरान थे कि इतना हम मांग नहीं रहे थे जितना परवेज मुशरफ साहब ने दे दिया था कि वो इतना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना कुछ पाकिस्तान दे देगा ये तो हम तो अपने लोगों को उठा उठा के भेज देते गुटानों में भेज देते हमारी कौमियत जो है वो बिल्कुल ना होने बोल के है ही नहीं है माइनस जा रहे हैं कौमियत के हवाले से लेकिन हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं वो मुजब जो उनके जिस हालात में आज बैठे हैं वो सिकंदर मिर्जा और अयूब खान थे जिन्होंने बैरिया टाउन की बुनियाद रखी जिन्होंने डीएचए की बुनियादें रखी जिन्होंने बताया कि कंट्री को रियल स्टेट किस तरह बनाना है हमने प्रॉपर्टी डीलर किस तरह बनना है और अल्लाह तला ने उनको मलक रियाज जैसे लीडर नहीं दिए उनको या हो सकता है दिए हो लेकिन इतने पावरफुल ना हो लेकिन हमारे तो मेरा मकसद है कि अल्लाह ताला ने हमें तो ऐसे ऐसे लोग दिए हैं मैं बल्कि हैरान होता हूं इसमें एक कई दफा आ लिया कि हमारी ना खुदा इस वक्त हमसे अल्लाह ताला इतना नाराज है पाकिस्तानियों से ना हमारी दुआएं सुन रहा है ना बात दुआएं सुन रहा है <laughs> ना दुआएं सुनी जा रही ना बात दुआएं सुनी जा रही कितना मेरा जुलम हर बंदे को पता है करप्शन है हर आप रेडी वाले से पूछ ले वो भी बताएगा ये इतना खा रहे हैं लेकिन देखे खुदा की शान देखे कर कुछ नहीं सकते वोट देते किसको है जाते किसको है देखें बदनसीबी और जो चलाने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी है मुझे अगले दिन किसी ने कहा जी ओ ये तो स्टैब्लिशमेंट और मैं कहबलिशमेंट कौन सी फ्रेंच है वो भी तो पाकिस्तानी है हमारे हमारे कजन है वो भी लेकिन ये कि बस मार धाड़ इस तरह चल रही है कि जिस तरह अलमान अलमान हो रही है उसमें कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि यार इस इन हालात में से निकलेंगे किस तरह कोई एक मर्द मोमन किस तरह एक उठेगा जो कहेगा आए पाकिस्तान के लिए देखें परवेज मुशरफ साहब ने नारा लगाया था पाक, पाकिस्तान फर्स्ट लेकिन वो बेचारे नहीं मैं वैसे कदरे उनके 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 कुछ मेरा एक क्वेश्चन अक्सर मैं पूछता रहता हूं दोस्तों से कहीं आगे पीछे किसी को पता परवेज मुशरफ साहब के लड़के का क्या नाम है किसी को पता उनकी लड़की का क्या नाम है वो कहाँ रह रहे हैं लेकिन ये लेकिन बड़ी अच्छी जगह पे रह रहे हैं बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं वो ये ना ठीक होगा ठीक होगा विदेश में कोई शक नहीं है इसमें कोई लेकिन एक फिर भी तेजस्व जरूर है कि आइदर ही वाज नॉट ओपनली ब्लंटली वो कहते किया होगा लेकिन इतना नहीं किया होगा जितना रवाज है क्योंकि आजकल तो हमारे कई बच्चे एम ऐसे हैं जिनको अपने मोहल्ले के करियाने वाला सिगरेट उधारे नहीं देता और वो अरबों में इस वक्त लूट मार कर रहे हैं अच्छा सर आपसे ना एक आखिर में मैं एक चाहूंगी कि आपसे बात नहीं हुई थी इसके ऊपर मैं आपके साथ प्रोग्राम नहीं कर पाई सकूते ढाका पे कुछ कहना चाहेंगे बस आखिरी इसी नोट पे खत्म करते हैं फिर सकूते ढाका देखें मैं बल्कि इसको रिसेंटली मैं हर जब भी हर 16 दिसंबर को कुछ ना कुछ नया लर्न करने की कोशिश करता हूँ नया लर्न करने की कोशिश करता हूँ हम लोगों हमें चाहिए वैसे इसमें कोई हरज नहीं है कि हमें चाहिए कि बांग्लादेश से हम माफी मांगे हमने जो कुछ भी उनके साथ किया अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें इन नफरतों को खत्म करें एक बात यह है कि इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्या मैं पाकिस्तान 
کب کے کیا کا آغاز بنگلہ دیش سے بنگال سے ہوا تھا اور وہ میجورٹی میں تھے ہم نے زیادتی کی ان کے ساتھ ان کا حق بنتا تھا مجیب الرحمان کا وزیر اعظم بننے کا ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایڈمیشن سے ایڈمیشن سے آگے کریکشن شروع ہوتی ہمیں چاہیے کہ نیا باب شروع کریں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے پاکستان بنانے کی جد و جہد کی تھی ان سے معافی مانگیں اور ان کے ساتھ اچھے سفارتی ریلیشن شپ بنائیں اور ان سے سیکھیں ان سے سیکھیں بجائے کہ ان کو کریٹیسائز کیا جائے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو اس طرح طاقت کس طرح طاقت پر کس طرح بنایا آپ نے ٹکا کس طرح اوپر لے کر گئے ہمارا روپیہ ہم خود ٹکے ہم خود ٹکا ٹکا ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹکا اٹھا لیا ہے ان سے لرن کرنا چاہیے پھر بھی ہمارے بھائی ہیں میرا یہ مشورہ ہوگا اور یہ بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا میں جب بھی دیکھتا ہوں جب بھی ہسٹری پڑھتا ہوں ہم سب قصوروار تھے بالکل ہم قصور خاص کر پنجابی اس میں زیادہ قصوروار تھے اس کو مشرقی پاکستان کرنے کے لیے سب سے زیادہ نفرت ہم لوگوں نے ان پنجابیوں نے کی ان کے ساتھ زیادتی کیا ان لوگوں کے ساتھ اور میں میرا میسج میرا ان سے میسج ہے میں بلکہ ہارٹ فار دیم وہ بھی دعائیں ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی میں آج بھی ان کو پاکستانی سمجھا اور دوسری آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا میں کہ بہاری جو آج بھی کیمپوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ کریں اور انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا مائی ہارٹ گوز ٹو دیم ایز ویل جو بہاری آج بھی وہاں پہ کیمپوں میں بیٹھے صاحب اسی پازیٹیو نوٹ پہ اور میں یہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو آپ نے ایک آخری نوٹ جو اس پکے پہ بات کی بنگلہ دیش پہ تو اگر واقعی ایسا ہو جائے اور ہم اتنا سمجھ جائیں تو پھر واقعی کہ ہم ان تمام کنٹریز سے آگے نکل جائیں لیکن بات تو وہی ہے یہ سمجھنے کی قبول کرنے کی اور پھر یہ ایکشن لینے کی تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم